ఈరోజు కేసీఆర్ గారి మీద వ్యక్తిగతంగా మీరు విమర్శలు చేస్తుండడం ఆయన పాలనను అవలహన చేస్తూ మాట్లాడడము బంధుత్వానికి విరమించినట్లు అవుతుంది అంటారా వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేయడము ఆయన పాలనను విమర్శించడం అన్నారు నాగరాజు గారు నేను వ్యక్తిగతంగా ఆయనను ఏం విమర్శించలేదండి పాలనాపరంగా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినాయకుడుగా నేను ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్గా ఆయన పాలన మీద ఆయన కుటుంబ పాలన మీద నేను విమర్శలు చేస్తున్నది తప్ప వ్యక్తిగతంగా నేను ఏమైనా విమర్శించలేదు విమర్శించట్లేదు ఆయన ప్రైవేట్ లైఫ్ని క్వశ్చన్ చేయట్లేదు నాకు అవసరం కూడా లేదు నేను సీఎంగా ఉన్నా కూడా నా కుమార్తె అంటే నా అన్న కుమార్తె నాకు అంటే అన్న కుమార్తె అంటే సొంత కుమార్తె సమానమే నా కుమార్తె ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉంటూ నా పా నా పాలనపైనే నా పైనే విమర్శలు చేస్తుంది అలాంటప్పుడు నేనెందుకు వాళ్ళని చూడాలన్న ధోరణి కూడా ఆయనకు ఉండొచ్చు కదా నా అన్న కూతురే నా పాలన మీద విమర్శ చేస్తుంది నా మీద విమర్శ చేస్తుంది అని మీరు అంటున్నారు కదా అన్న కూతురు అనేది ఆ ఆప్యాయత ఆయనకు ఉంటే ఈరోజు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుండే అది ఎవరు చేసుకున్నారు ఆయనే చేసుకున్నారు నాకు కూడా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని ఆయన గమనించుకోవాలి కదా నా ఆత్మగౌరవాన్ని యొక్క ఆయన విలువించ విలువివ్వాలి కదా ఒక ఇంటి ఆడబిడ్డను కాళ్ళు కడిగిన బిడ్డను ఆ బిడ్డ ఆత్మగౌరవాన్ని నువ్వు లెక్క తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు రెండు కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలను నువ్వు ఏ రకంగా విలువిస్తావు వాళ్ళని ఏ రకంగా గౌరవిస్తావని నేను అడుగుతున్నాను రమ్యారావు గారికి నోరు ఎక్కువ తను మోనోపోలి తన తన మాటే నెగ్గాలంటుంది ఇంటా బయట ఎక్కడ చూసినా కూడా రాజకీయాల్లో కూడా అలాగే వ్యవహరిస్తుంటారు ఇంట్లో భర్త కూడా తన మాట వినాల్సిందే ఖచ్చితంగా అదే పంత ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది ఆ వైనంలోనే రమ్యారావు గారి మాటలు కేసీఆర్ గారు పట్టించుకోకపోవడంతోనే ఆయనతో విభేదించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు అని విమర్శిస్తున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి తప్పండి పార్టీలో కానీ కుటుంబంలో కానీ నా ఇంట్లో కానీ నా భర్త ముందు కానీ నా మాట నెగ్గాలి నాదే నడవాలి అని నేను ఎప్పుడు అట్లా అనుకోను ఎందుకంటే కుటుంబంలో భర్త ముందు మాట నెగ్గడం కుటుంబంలో మాట నెగ్గడం వేరు రాజకీయంలో నా మాట నెగ్గాలనుకోవడం వేరు నేను అట్లా ఎప్పుడు అనుకోను ఆ రకంగా ప్రవర్తించను కేసీఆర్ గారి దగ్గర కూడా విభేదం రాకముందు నేను నా మాట నెగ్గాలనే దాంట్లో ఆయనతోటి విభేదించి ఈరోజు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నా అనేది కూడా చాలా అబద్ధం కేసీఆర్ గారు ఒక కాళ్ళు గడిగిన కూతురు పట్ల వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యతను ఆయన విస్మరించారు ఆయన ఆ బాధ్యత రెస్పాండ్ కాలేదు కరెక్ట్గా అక్కడ నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతింది తండ్రి లేడు తండ్రి ఇంకా తండ్రి చూసుకోవాల్సిన ఆయన పట్టించుకోకుండా ఏం చేస్తామండి